This conference will now be recorded. Welcome everybody. Can you hear? Shall I come to Shunte Pacho? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Our presentation today. Yes, sir. You can see yes, sir. the presentation. Acha. So, good morning, all. So, today my topic. First week of uh, development. So it's from embryology. First week of development. Actually, the first week of development uh, starts from ovulation to implantation. So oocyte discharge from ovary. That is a process by which ovum discharge from the ovary is called ovulations. And after oocyte discharge, it enter into the uterine tube. Uh, here, a part dilated part called ampulla, and this in this ampulla, oocyte is uh, fused with the spermatozoa and form a single cell by process of fertilization. And this fertilization takes place is in this site. This is called fertilization, and after fertilization, <coughs> this single cell zygote divides, and ultimately, a mass of cell is formed, and this mass of cell ultimately enter into the uterine cavity, uterus in female genital tract, and here, it implants. So implantation is the placement of blastocyst in the posterior anterior all of the uterus near the fundus this is called implantation so today i will say about the <clears throat> overview of first week of development already in my previous class when we was in our class then i say about female genital tract parts male genital tracts and gamete maturation processes so now i will go through about this information by week by week development so today my topic first week of development especially i will say today about the uh, fertilization fertilization so my topic today and at the end of our session this session we will able to know an idea about events that occur in the first week of development so first week of development day many kiki high to be important it a pori khawashe abong it a ebhabe ashe je draw level kore dekhao so question arises in the form draw and level what happened in first week of development and my second topic that is define fertilization so i will we will able to define fertilization then state the phases of fertilizations and describe the results of fertilizations so this is our topic uh, what we able to know today so first of all what events occur in first week of development so this is this figure i take from embryology book medical embryology book by langman medical embryology so langman embryology books uh, written by Sadler. So here I'm showing the events that occur from ovulation to implantation. If you see here, <coughs> this is uterus, part of the uterus, uterus, it is sectioned 
coronally so here the layers of the uterus already i say that is <coughs> perimetrium then this is muscle layer myometrium and here the inner portion is sponge like that is endometrium <coughs> so three layers lie in the uterus so in secretory phase this lies at that conditions and this is fallopian tube that connected with the uterus uterine lumen so uterus its lumen uterus uh, lumen of fallopian tube continue with the lumen of uterus and the lateral end of the uterus is dilated and it is direct it is connected with the female gonad that is called ovary that's shown in here fellow ovary so all in here shown are section in coronary ovary also section coronary and what shows in coronary uh, in ovary here so ovary shows here some growing follicles primordial follicle primary follicle secondary and mature graphian follicle ultimately the oocyte is mature and it discharges into the abdominal cavity and ultimately the discharges oocyte mature oocyte is taken by fallopian tube at the lateral end and when it is taken within the fallopian tube especially in the ampullary region that after ovulation this happens and when ovulation takes place at that time spermatozoa if coming to this then fertilization takes place so this fertilization is very very important so this fertilization takes place and here what will happen to the fertilization then i will say about that but oocyte immediately after ovulation it enter into the fallopian tube by negative sections because in fallopian tube have an ostium so this ostium this ostium is selected and enter into the fallopian tube and after that fertilization approximately 12 to 24 hours after ovulation so after ovulation within 24 hours if spermatozoa is available then fertilization is takes place and the stage 3 here male and female pronuclei are formed so after fertilization male and female pronuclei is formed pronuclei if is formed and this pronuclei actually this pronuclei here nucleus become vesicle and vesicular is solen so one from father one from mother so one is sperm nucleus another is oocyte nucleus and all this happens within the cytoplasm of oocyte cytoplasm and actually male is spermatozoa containing no cytoplasm so this pronuclei is form male and female pronuclei form and spindle so the first mitotic div uh, first spindle so the first mitotic divisions then shown in here so this mitotic divisions of uh, showing in here spindles formations in here and after that after 24 30 hours here one cell divides into two cells it's actually this process is called cleavage division so cleavage divisions here starts after 30 hours so this 30 hours is uh, important here and this two cell stage approximately 30 hours of age so this two cell stage after that this two cell again divides into four then eight then 16 then a this cell is just 16 12 to 16 cell of blastomere is called morula 
so this morula takes morula formation takes place in third days so morula containing 12 to 16 blastomere approximately this happens in third days and in that এই অবস্থায় এই সেলগুলা তারপরে চলে যাচ্ছে ইউটেরাসের ভিতরে ইউটেরাসের ভিতরে যখন যাচ্ছে তখন এটা হচ্ছে লেট এটা হচ্ছে লেট মোরুলা আর যখন ইউটেরাসের ভিতরে যাচ্ছে তখন এই সেলগুলোর মাঝে মাঝে যে স্পেস গুলা ছিল সেই স্পেস গুলা একাকার হয়ে এরকম একটা সেলে পরিণত হয় যেটাকে বলা হয় ব্লাস্টোসিস্ট so a blastocyst this is advanced morula stage reaching in the uterine lumen approximately 4 days 4.5 to 5 days that is late blastocyst tarpore hocche ekhan theke eta jokhon oi dike jabe tokhon eta hocche implantation dike chole jabe so 5 days tarpore jokhon ei blastocyst ta at the end of the first week that is 6 days e giye এটা ইউটেরাসকে ইউটেরাসের ইনার যে লেয়ার এন্ডোমেট্রিয়ামকে টাচ করে এবং টাচ করার পরেই ইমপ্ল্যান্টেশনটা হয়ে যায় সো এটাকে বলা হয় ইমপ্ল্যান্টেশন সো এই যে ফার্টিলাইজেশন হলো আফটার ওভুলেশনস দেন ইট টাচেস দা এন্ডোমেট্রিয়াম এন্টার ইনটু দা ইউটেরাইন ক্যাভিটি ইউটেরাস এন্ড টাচেস দা এন্ডোমেট্রিয়াম দিস প্রসেস ইজ कॉल्ड ইমপ্ল্যান্টেশনস সো फ्रॉम fertilization so from ovulation to implantations ovulation to implantations the whole journey that takes in the fallopian tube and ultimately in the uterine cavity this is called uh, events during the first week of development so age chobita age chobita protecta sequence jemon ovulation holo for for a बार थे कि जो बीच घंटर मध्य इटा इफेलोपियन ट्यूबर मध्य एंटर करलो एंट्री करलो परार पड़े फेलोपियन ट्यूबर शब्दे डायलेटेड पार्ट होते हैं एम्पुला इखने जोखन अवेलेबल स्पाम पे जो चले आशे एक चार पशे तो खन फार्टिलाइजेशन टा कंप्लीट है तो फार्टिलाइजेशन ने की की है इटा शंपर के अम्बर जाब আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা মেচিউর ওসাইট যখন আসে তখন ওর চারপাশে সে অনেকগুলা সেলের লেয়ার নিয়ে আসে এটাকে বলে করোনা রেডিয়েটা তারপর একটা লাল একটা শেল দেখতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে একটা থিক শেল যেটাকে বলা হয় জোনা প্যালোসিডা আর খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করলে ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ওসাইটের যে একটা সেল এই সেলের মেমব্রেনটা সেল মেমব্রেনটা দেখতে পাচ্ছি ভিতরে যেটাকে বিটা লাইন মেমব্রেন বলা হয় আর ভিতরে নিউক্লিয়াস তো আসে আছেই আর সাইটোপ্লাজম আছে সো এটা যখন আসে তখন এটা কিন্তু ফার্স্ট মিউটিক ডিভিশনটা কমপ্লিট করেই আসে এবং এটা তখন থাকে সেকেন্ড মিউটিক ডিভিশনে সো ওভুলেশন যখন হয় তখন কিন্তু ফার্স্ট মিউটিক ডিভিশন কমপ্লিট হয়ে সে সেকেন্ড মিউটিক ডিভিশনে এন্ট্রি করে এবং এই সেকেন্ড মিউটিক ডিভিশন তো কমপ্লিট হয়ে যাবে যখন এই স্পারমের হেড আর টেইলটা যখন সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ঢুকে যাবে ঢুকে ফার্টিলাইজেশন যখন হবে তখনই সেকেন্ড মিউটিক ডিভিশনটা কমপ্লিট হবে তো এইভাবে এই ফার্স্ট উইক অফ ডেভেলপমেন্টের এই সিকোয়েন্সগুলো হয় তারপরে যখন ফার্টিলাইজেশন হলো তারপরে এটা প্রো নিউক্লিয়ে ফর্ম করলো তারপরে প্রো নিউক্লিয়ে ফর্ম করার পরে এটা কিন্তু মাইটোটিক ডিভিশনের দিকে যাচ্ছে ধাবিত হচ্ছে এবং এই স্পিন্ডেল ফরমেশনগুলো হচ্ছে আর এই মাইটোটিক ডিভিশনের মাধ্যমে এই যে সেলটা হলো সিঙ্গেল সেলটা হলো ফার্টিলাইজেশনের ফলে যার মধ্যে দুইটা নিউক্লিয়াস আছে যেটা হচ্ছে প্রো নিউক্লিয়ার ফর্ম একটা মেল আর একটা হচ্ছে ফিমেল তারপরে স্পিন্ডেল ফরমেশন হয় দুইটা নিউক্লিয়াই ফর্ম করে ওকে তো এই যে দুইটা সেল টু সেল স্টেজ তারপরে হচ্ছে টু সেল থেকে টু সেল স্টেজটা আমরা জিজ্ঞেস করি কখন হয় তখন এটা 30 আওয়ার্সে হয় ফার্টিলাইজেশন হওয়ার 30 আওয়ার্স পরে গিয়ে এটা হয় তারপরে 3 ডেজ গিয়ে মোরুলা ফরমেশন হয় তারপরে 
এই মোরুলা ফর্ম হওয়ার পরে ঠিক সাড়ে চার দিন থেকে পাঁচ দিনে গিয়ে ব্লাস্টোসিস ফরমেশন হয় এটাকে ব্লাস্টোসিস বলে এই ব্লাস্টোসিস স্ট্রাকচারটা আমরা যদি দেখি এটা আউটার সেল লেয়ার আছে আর ইনার একটা সেল মাস আছে যেটাকে বলে এমরায়া ব্লাস্ট আর এটাকে বলা হয় मुखस्त कर फिलते हैं ইন্ডিভিজুয়ালি জিজ্ঞেস করি কোনটা কি অনেক সময় আমরা অস্পৃত ওই ছবিটা দিয়ে দেই কোনো লেখা থাকে না सपोज আমরা যদি দেই জাস্ট এই জায়গাটায় দেই হোয়াট ইজ দিস তখন বলতে হবে যে দিস ইজ প্রসেস অফ ফার্টিলাইজেশন তারপরে যদি এই টু সেল স্টেজতে দেই এখানে এটাও জিজ্ঞেস করতে পারি এটা কি ঠিক আছে ওইখানে জোনা পেলোসিরে কি থাকে না থাকে না আর আমরা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করি যদি जोन साधारण and when jona pellucidate disappear in the uterus uterine cavity then it touches the endometrium and implantation takes place so puro journey te puro chobi te amra ei ongsho gula dekhte pelam to amader class ta amra shuru korlam hocche thik motamoti 10:30 tar kichu pore to eta ami continue korbo ghonta khani सम्भव ना तो मध्य चाल इनशाला एमरायलजी जेनरल एनाटोमीटोलजी एनाटोमी जेहेक्ट और जाशाला शेष हो जाए तो तुम्हारा सार्च दिए सब गाइन पढ़ते अनेक भलो भलो रिडि क्लिप आज प्रेजेंटेशन आज सबकि मिले बसाय बस निर्धारित टपिके पार्ब बोले मन करी तो नेक्स्ट छविंग भेजाइना
এই পার্টগুলা যেমন এই পার্টগুলা লুমেন একটা আটের সাথে কানেক্টেড থাকে তো এই ফার্টিলাইজেশন তাহলে আমরা যাচ্ছি এখানে সো এই পার্টগুলো আমাদের জানা থাকতে হবে এবং ওই যে ফিমেল জেন্ডার ট্র্যাক্টের যে কথাগুলা এগুলো জানতে হবে আর মেলের যে স্পারমোটো জোয়া যে আসে এই স্পারমোটো জোয়ার উৎপত্তি আসলে সেমিনিফেরাস টিউ বলে যেটা টেস্টিসের মধ্যে থাকে তারপরে সেখান থেকে সেটা ভাস ডিফারেন্স বা ডাক্টাস ডিফারেন্স হয় ইজাকুলিটির ডাক্ট হয়ে আলটিমেটলি প্রস্টেটিক পার্ট অফ দ্য ইউরেথ্রা তারপরে প্যানাল পার্ট অফ দ্য ইউরেথ্রা পেনিস দিয়ে এটা বের হয়ে আসে এভাবে স্পারমোটো জোয়াটা সিমেনের মাধ্যমে সিমেন হয়ে কোথায় আসে পেনিসের দিয়ে বের হয়ে আসে আর এই বের হয়ে আসাটাকে বলা হয় ইজাকুলেশন ইজাকুলেশন আর ইজাকুলেশনে যখন হয় বের হয়ে আসে তখন এটা প্রথমে এটা যেখানে ডিসচার্জ হয় ফাইন মেল এন্ড ফিমেল আর ইন এই কোয়াইটাস স্টার্জ দেন ইট ডিসচার্জ ইন টু দ্য ভেজাইনা ভেজাইনার মধ্যে মধ্যে এটা এসে সিমেন্টে টাচ করে আর এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি এই যে সিমেন্ট যেটা টু টু ফাইভ এম এল পরিমাণে আসে আসার পরে এটার মধ্যে মিলিয়ন মিলিয়ন স্পার্ম টো জ থাকে থ্রি হান্ড্রেড টু ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন স্পার্ম টো জ থাকে এর মধ্যে এই সার্ভিক্স থেকে অ্যাকচুয়ালি টিউটারাস টিউটারান টিউবের মধ্যে কিন্তু এতগুলা আসে না শুধুমাত্র তিনশো থেকে পাঁচশো মিলিয়ন দ্যাট ইজ ওয়ান পার্সেন্ট অনলি ওয়ান পার্সেন্ট যেটা এই ওয়ান পার্সেন্টই এবল টু এন্টার ইন টু দি ফ্যালোপিয়ান টিউব সো অনলি ওয়ান পার্সেন্ট অফ দি স্পার্ম এটা ডিপোজিটেড হবে ইন দ্য ভেজাইনা তারপরে এটা সার্ভিক্সে এন্ট্রি করবে সো এন্টার ইন টু দ্য সার্ভিক্স তারপরে সার্ভিক্সের মধ্যে যখন এন্টার করবে তখন এটা সার্ভিক্যাল যে ইপিথেলিয়াল যে এখানে সিকরেশন আছে সেই সিকরেশনের সাথে মিলে একটা কম্বিনেশন অফ দ্য ফ্লুইড ফ্লুইড মিডিয়াম ফর্ম হবে কয়েক দে মে সার্ভাইভ ফর মেনি আওয়ার্স অ্যাকচুয়ালি এখানে এটা বাহাত্তর ঘন্টা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে থ্রি ডেজ তো মুভমেন্ট অফ দি স্পাম ফ্রম দি সার্ভিক্স টু দি ইউটারান টিউব পকার্স বাই দি মাস্কুলার কন্ট্রাকশন অফ দি ইউটারাস তো তখন তো মেল ফিমেল এই সেক্সুয়াল যখন এই কয়টাল স্টেজে থাকে তখন কিন্তু এই ইউটারাইন টিউব ইউটারাস এটা কন্ট্রাকশন করে কারণ ওই সিমেনের মধ্যে প্রস্টা গ্ল্যান্ডিন আছে সেটা আর হচ্ছে এই যখন ইউটারাসটা কন্ট্রাকশন হয় তখন অক্সিটোসিন আসে এই আমাদের পোস্টিউপিটারি গ্ল্যান্ড থেকে সেটা কি করে সেটা এই সেই যে স্পার্মটাকে স্পার্মটাকে ফ্যালোপিয়ান টিউবের দিকে নিতে হেল্প করে তো যখন এটা ইউটারাসের মধ্যে ঢুকলো সেখানে ইউটারাইন ফ্লুইড আছে তো সেই ফ্লুইডের মধ্যে মিলে সেটা যাচ্ছে হচ্ছে ফ্যালোপিয়ান টিউবের দিকে তো ফ্যালোপিয়ান টিউবের দিকে যখন যাচ্ছে তখন ফ্যালোপিয়ান টিউবের একটা কনস্ট্রিক্টেড পার্ট আছে সেটাকে বলা হয় স্মার্ট সেখানে গিয়ে সে দেখা যাচ্ছে যে সেই পরিমাণ স্পার মোটোজ আসলে ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে ঢুকতে পারতেছে না তখন একই সাথে সাথে যখন ওই যে ওভুলেশন হয় তখন কিছু কি করে ওই স্পামটো জোয়াটাকে এই ফার্দার স্টিমুলেশন দিবে ফার্দার অ্যাট্রাকশন করবে ওই অ্যাট্রাকশনের কারণে কিছু পরিমাণ স্পামটো জোয়া তখন কি করবে ওই ওসাইটের দিকে যাবে এবং এভাবে रिजने আর দুইটা এভাবে একজন আরেকজনের কাছাকাছি আসে এবং এসে এই ফার্টিলাইজেশনটা হয় তো এখানে যেটা বলা বাহুল্য যে দি ট্রিপ ফ্রম দি সার্ভিস সার্ভিস টু দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব ইট রিকোয়ার্স এ মিনিমাম অফ টু টু সেভেন আওয়ার্স তাহলে এই জার্নিটা যে এখান থেকে এই 
সার্ভিক্স থেকে যে ফ্যালোপিন টিউবে একটা স্পার্মটোজোয়া যে আসে তার জন্য সময় লাগে 2 থেকে 7 ঘন্টা 2 টু 7 আওয়ার্স রিকোয়ার সো দি ট্রিপ फ्रॉम সার্ভিক্স টু দি অবিডাক্ট রিকোয়ার এ মিনিমাম অফ 7 টু সো 2 টু 7 আওয়ার্স to seven hours shomoy lage and after reaching the isthmus sperm becomes less motile so ami bolchi isthmus hocche fallopian tube er sobche constricted part eta sphincter hisebe kaaj kore ekhane eshe kintu movement ta kome jay ar bhitorer dike jete parteche na tokhon i jodi ovulation hoy tokhon she ki kore oitar attraction e abar oitar dike dhabito hoy jete thake so immediately upon arrival in the female genital tract jokhon a female genital tract e jokhon spermatozoa ta ashole jokhon ashe shoh tokhono seta kintu fertilize korar khomota rakhe na thik ache to shob spermatozoa ta ashole bejeo thake na one million million spermatozoa 300 to 500 million spermatozoa it touches the female vagina so when spermatozoa actually enter into the vagina touches then spermatozoa are not able to fertilize the oocyte immediately arrival in the female genital tract but what happens to the spermatozoa ekhane spermatozoar moddhe kichu change ashe ar ei change ta jeta ei change ta change ta hoy kibhabe change ta hoy koto gula কি হয় চেঞ্জটা হয় হচ্ছে এখানে দুইটা প্রসেস আছে যেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটেশন অ্যাক্ট্রোজম রিঅ্যাকশন যে এই ঘটনাগুলো ঘটে সো স্পারমেটোজোয়া যখন ফিমেল জেনিটাল ট্র্যাক্টের মধ্যে মধ্যে ঢুকে তখন প্রথমে কি হয় ক্যাপাসিটেশন হয় তারপর মানে স্পারমেটোজোয়াটা ফিমেল জেনিটাল ট্র্যাক্টে বেঁচে থাকার জন্য একটা সহনীয় অবস্থা সে করে না ওইখানে কি হয় ইউটেরাসের যে সিক্রেশন আছে তারপর ইউটেরাসের যে লাইনিং এপিথেলিয়াম আছে আর স্পারমেটোজোয়ার যে কভারিং আছে হেডের মধ্যে ঠিক আছে সেই কভারিংটার মধ্যে কি হয় একটা কন্ডিশনিং হয় একটা প্লাজমা মেমব্রেন আর গ্লাইকোপ্রোটিন যে শেল ওয়ালটা আছে এটার মধ্যে ওইটার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসে সো ক্যাপাসিটেশন যেটা এই ক্যাপাসিটেশনে ইজ দ্য পিরিয়ড অফ কন্ডিশনিং ইন হুইচ ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ ট্র্যাক্ট দ্যাট in the human last approximately 7 hours তাহলে স্পন্টোজোয়া যখন আসে এই ট্রিপটা হতে যে সময় লাগে এই ট্রিপে ট্রিপেই ওর মধ্যে পরিবর্তনটা আসে তো সেটার জন্য সময় লাগে 7 hours so much of the conditioning which occurs in the uterine tube কি হচ্ছে এখানে এখানে ইউটেরাইন টিউব যে এপিথেলিয়াল ইন্টারঅ্যাকশনস বিটুইন দ্য স্পার্ম এন্ড মিউকোসাল সারফেস অফ দ্য টিউব সো এখানে ইন্টারঅ্যাকশন হচ্ছে ডিউরিং দিস টাইম এ গ্লাইকোপ্রোটিন কোট এন্ড সেমিনাল প্লাজমা প্রোটিন আর রিমুভ फ्रॉम দি প্লাজমা মেমব্রেন সো সেমিনাল প্লাজমা সেমিনাল যে প্লাজমা প্রোটিনটা সেমিনাল প্লাজমা প্রোটিন সেমিনাল প্লাজমা প্রোটিন যেটা আর হচ্ছে গ্লাইকোপ্রোটিন কোট এটার মধ্যে পরিবর্তন আসে আসার পরে আসার পরেই অ্যাক্রোজোমাল রিজিওনে যে স্পারমেটোজোয়াটা ওইটার ওইটার পরিবর্তন আসে আর এভাবে এই পরিবর্তনের পরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটেশন আর অনলি ক্যাপাসিটেটেড স্পার্ম ক্যান পাস থ্রু দি করোনা সেল এন্ড আন্ডারগো অ্যাক্রোজোম রিঅ্যাকশন তাহলে এই মেমব্রেনের ভিতরে ফ্যাটের পিছনের দিকে কিছু এনজাইম থাকে সেই এনজাইমগুলা আলটিমেটলি কি করে ওই সেলটা যখন মেমব্রেনটা যখন উইক হয়ে যায় তখন ওইটা ছিঁড়ে যায় এবং ওইখান থেকে এনজাইমগুলো যখন বের হয়ে আসে তখন ওসাইটের চারপাশে ওই যে সেলগুলো দেখালাম যে করোনা রেডিয়েটর নামে এদেরকে সরাতে পর্দা সরাতে ওরা হেল্প করে আর হেল্প করার পরে যেটা হয় যে অ্যাক্ট্রোজম রিয়াকশনটা হয় সো অ্যাক্ট্রোজম রিয়াকশন হচ্ছে হুইচ অকার্স আফটার বাইন্ডিং অফ দি জোনা প্যালোসিডা ঠিক আছে তো এভাবে পর্দা সরানোর পরে যখন হ্যাড অফ দি স্পার্মোটো জোয়াটা কি করে ওই যে জোনা প্যালোসিডাটাকে টাচ করবে জোনা প্যালোসিডাকে টাচ করবে টাচ করার পরেই কি হবে অ্যাক্ট্রোজোম রিঅ্যাকশনটা হবে অ্যাক্ট্রোজোম তো আমরা জানি অ্যাক্ট্রোজোম হচ্ছে 
এই স্পার্মের যে হেড হেডের মধ্যে এই অংশটা অ্যাক্টোজোম এখানে অ্যাক্টোজোমাল এনজাইম থাকে সো যখন এরা রিলিজ হবে তখনই কি হবে জোনা প্যালোসিটেটাকে টাচ করবে এবং টাচ করার পরে কি হবে এখানে ট্রিপসিন আর অ্যাক্টোজিন আর ট্রিপসিন লাইক সাবস্টেন্স কি করবে এসে এই প্রসেসটাকে হেল্প করবে তারপরে এখানে আমরা যদি দেখি তাহলে ফেজগুলো আছে তো শুরুতে আমরা আসি হচ্ছে ফার্টিলাইজেশন সো এগুলো সম্পর্কে আমি যাচ্ছি না সো এভাবে অবুলেশন হচ্ছে অবুলেশন হওয়ার পরে সেটা ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে যাচ্ছে ঢুকছে ফ্যালোপিয়ান টিউবের যে পার্টের মধ্যে এটা আসছে এটাই হচ্ছে অ্যাম্পুলারি রিজিয়ন অ্যাম্পুলা অ্যাম্পুলা সো যে টপিকটা আমি বলছিলাম যে ফার্টিলাইজেশন ফার্টিলাইজেশন যেটা সো এখানে ফার্টিলাইজেশন ইজ দ্য প্রসেস বাই হুইচ মেল অ্যান্ড ফিমেল গ্যামেটস ফিউজ অ্যান্ড ফর্ম এ সিঙ্গেল সেল that is called zygote and occurs in the ampullary region of the uterine tube that is the most dilated part of the lateral part of the fallopian tube so here fertilization takes place so a hocche fertilization so fertilization for pore jeta hocche amra ei chobi te dekhte pacchi million million spermatozoa jeta oocyte er char pashe mochaker moto attack korte thake এবং মনে হচ্ছে যে একটা মৌচাকের বাসা অ্যাকচুয়ালি এখানে ছোট ছোট আমরা স্পার্মোটো জোয়াকে দেখতে পাচ্ছি যেটা চার পাঁচ জুড়ে একে ঘিরে আছে এবং ওরা প্রত্যেকে চেষ্টা করছে এই ওটার মধ্যে ঢুকে যাওয়া সো এভাবে এই এখানে ফার্টিলাইজেশনটা হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে সো এখানে যেটা হচ্ছে সো এই যে মিলিয়ন মিলিয়ন স্পার্মোটো জোয়া যে এখানে ওয়েট করছে কেন সো এটা ফার্টিলাইজেশন হওয়ার জন্য কিন্তু একটাই ক্যান অনলি ওয়ান ক্যান অ্যাভেল টু এন্টার ইন টু দাইট সো দ্য ফেজেস অফ দি ফার্টিলাইজেশন ইনক্লুড ফেজ ওয়ান ফেজ টু অ্যান্ড ফেজ থ্রি সো ফেজ ওয়ান হিয়ার পেনেট্রেশন অফ করোনা রেডিয়েটা সেকেন্ড ফেজ পেনেট্রেশন অফ দি জোনা প্যালোসিডা অ্যান্ড থার্ড ফেজ আলটিমেটলি Uh, fusion of the oocyte and sperm cell membranes so amra ekhane just over upper view ta dekhlam eta hocche electron microscope ekta phase view ar porer chobi jeta dekhbo shetar moddhe amader ta aka chobi khub important ei chobi ta ei chobi ter moddhe eki chobi te total fertilization er phase gula dekhano ache so what are the phases of fertilization tahole ei fertilization er phase ta khub bhalo bhabe jante hobe prothome hocche prothom prothome hocche spermatozoa ta corona radiata ke shoray mane porda shoray so amra dekhte pacchi oocyte er oocyte jeta female je cell ta mature oocyte tar char pashe tinta layer ache প্রথম লেয়ারটা হচ্ছে করোনা রেডিয়েটা সেকেন্ড লেয়ারটা হচ্ছে জোনা প্যালোট সিডার যে লাল যে শেলটা আমরা দেখলাম আর সবচেয়ে ভিতরের দিকে থাকে হচ্ছে এই মেমরেনটা ঠিক আছে সো তিনটা লেয়ারকে ভেদ করে একটা স্পার্মোটো যাওয়াই যাবে আর এই যে যাওয়াটা ঠিক আছে সবচেয়ে ভিতরে যে যাওয়াটা এই যাওয়াতে একটাই যাবে আর বাকিগুলা কি করবে ওটাকে হেল্প করবে আর এর মধ্যে একটা যখন জোনা প্যালোসিটাতে যে এটার সেলটা যখন সেল মেমব্রেনের ওসাইটের সাথে ফিউজ হবে তখন সবগুলা আবার কি করবে যেমন জোনা প্যালোসিটা স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে ফেলবে তখন সে অন্য স্পার্মোটো জোটাকে আর ভিতরে ঢুকতে দিবে না হাজার চেষ্টা করে অন্য কেউ ঢুকতে পারবে না তো মাঝে মধ্যে ঢুকে যেতে পারে সো এভাবে যদি বেশি ঢুকে যায় তখন এটাকে বলে পলিস ফার্মি ইস অ্যালাউড আর একচুয়ালি পলিস ফার্মি ইস প্রিভেন্টেড সো আমরা কোয়েশ্চেনটা এভাবেও জিজ্ঞেস করি যে হাউ পলি ইস ফার্মি ইস পলি ইস ফার্মি ইস প্রিভেন্টেড তো এই হচ্ছে ফেসগুলা তাহলে আমার মনে হয় এই যে ক্লাসগুলো আমরা নিচ্ছি অনলাইন এখানে আসলে এই আমাদের কথা বলার যে ডিসকাশন করাটা আসলে 
সম্ভব হয় না শুধু অ্যাকচুয়াল কথাবার্তা বলার সুযোগটাই বেশি সেজন্য এখানে খুব একমুখী থাকতে হয় ঠিক আছে কিন্তু পড়াটা অ্যাকচুয়ালি পারফেক্টলি বোঝা যায় তো শুনতে হবে দেখতে হবে আর ফিডব্যাকটা একটু অ্যাকচুয়ালি জানাতে হবে তো আমার আজকে আমি আজকে বলে যাচ্ছি তো নেক্সট আমি এমরায়োলজিতে এভাবে যাব তো আমি পরের ক্লাস পরের যে রবিবারে আমার শিডিউল ক্লাসগুলো নিব সেখানে আমরা আসলে ফিডব্যাকে যাব হয়তোবা আমি একটা কোশ্চেন থ্রো করব এবং কিভাবে নেওয়া যেতে চিন্তা করব যে পরীক্ষাগুলো ঠিক আছে তো এভাবে অলরেডি আমি ইপিথেলিয়াল টিস্যু পড়ে ফেলেছি ইপিথেলিয়াল টিস্যু আমাদের কমপ্লিট এর প্র্যাকটিক্যাল পার্ট সম্পর্কে আমিও আমি বলেছি আজকে আমি এমরায়োলজিতে যাচ্ছি এমরায়োলজি ফার্স্ট উইক অফ ডেভেলপমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক তো এভাবে আমরা ফেজে আছি সো এভাবে যে ফেজগুলো আমরা যদি ছবিটা দেখি তাহলে এই হচ্ছে ছবি দি ফেজেস অফ ফার্টিলাইজেশন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই ছবিটা শুধু এই ছবিটাও যদি দিয়ে দেয়া হয় তাহলে বলতে হবে দি ফেজেস অফ ফার্টিলাইজেশন ইনক্লুড ফেজ ওয়ান দ্যাট ইজ ফেজ ওয়ানটা ঠিক লেফট পোর্শনে দেখানো আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ও সাইটের চারপাশে তিনটা বেরিয়ার আছে সবচেয়ে উপরে হচ্ছে করোনা রেডিয়েটা বেরিয়ার করোনা রেডিয়েটার সেলস অফ দেয়ার দেন এ থিক রেড সেল দ্যাট ইজ কল জোনা প্যালোসিডা অ্যান্ড দেন ইনার সেল মেমব্রেন লেয়ার ভিটালাইন মেমব্রেন লেয়ার সো থ্রি লেয়ারস হ্যাভ টু ক্রস দ্য ও সাইট অ্যান্ড স্পামটোজোয়া আর ও স্পামটোজোয়ার আমরা পার্টগুলো দেখতে পাচ্ছি হেড নেক মেরল পিস বডি অ্যান্ড টেইল তো এভাবে হেডের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এনজাইম আছে সে এনজাইমগুলো যখন ওই যে কি বলে ক্যাপাসিটেশন হয় হওয়ার পরে তারপরে যখন কাছাকাছি আসে তখন এরা কি করে রিলিজ করে এবং এদেরকে সরাই দেয় আর পরের ছবিতে আমরা দেখতে পেলাম যে করোনা রেডিয়েটা সরে গেল ঠিক আছে এবং একটা মাত্র স্পামটো জোয়া হেডটা এসে কি করলো এই জোনা প্যালোসিটাটাকে টাচ করলো সো ইনার অ্যাক্ট্রোজমাল মেমব্রেন ডিজলভ সো ইনার অ্যাক্ট্রোজমাল মেমব্রেন যেটা আউটার অ্যাক্ট্রোজমাল মেমব্রেন তো চলেই গেল ক্যাপাসিটেশনে সো ইনার অ্যাক্ট্রোজমাল মেমব্রেনটা ডিজলভ হলো ডিজলভ হওয়ার পরে যখন এটা টাচ করলো তখন একটা ওই যে বলছিলাম যে এখানে একটা রিয়াকশন হয় রিয়াকশন হওয়ার পরে আলটিমেটলি থার্ড ফেজে কি হচ্ছে থার্ড ফেজে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফিউশন অফ দি ওসাইট অ্যান্ড স্পার্ম সেল মেমব্রেন সো স্পার্মের যে সেল মেমব্রেনটা ঠিক আছে আর হচ্ছে ওসাইটের ভিতরে সেল মেমব্রেন যেটার মধ্যে সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াস আছে ঠিক আছে সেটা কি করবে সেটা ফিউজ হয়ে যাবে শুধুমাত্র এই যে হ্যাটটা এটার মধ্যে ঢুকবে আর মেমব্রেন যা থাকে আর কিছু সাইটোপ্লাজম এটা আউটসাইডে থাকে তাহলে এইটা ঢুকার পরে এর সাইটোপ্লাজমের মধ্যেই ওসাইটের সাইটোপ্লাজমের মধ্যেই নিউক্লিয়াসটা ভাসমান থাকে এবং আর যখনই এটা ঢুকবে তখনই এটা সেকেন্ড মিউটিক ডিভিশন কমপ্লিট করবে তো এভাবে তিনটা ফেজ সে কমপ্লিট করে সো ফার্স্ট ফেজ সেকেন্ড ফেজ অ্যান্ড থার্ড ফেজ সো এই যে ফেজ অফ ফার্টিলাইজেশন এটা ডেসক্রিপ ফর্মে আসে তাহলে আমি যে আগের কথাগুলো বলেছিলাম যে একটা ওসাইড যখন আসে এখানে ক্যাপাসিটেশন হয় তারপরে অ্যাক্ট্রোজম রিয়েকশন হয় এই সমস্ত কথাগুলো তারপরে হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট যখন ডিপোজিটেড হলো তারপরে অনলি থ্রি টু ফাইভ হান্ড্রেড only 300 to 500 spermatozoa come to the ampullary region and first phase so this this process happens in the first phase so ei kotha gula ekhane ektu elaborate korte hobe ar ekhane ekta kotha hocche je only one of this fertilizes the egg so er modhe ektai shudhu kintu fertilize kore so ar baki gula kothay baki gula corona cell ke sorate help kore so all of the rest rest of all spermatozoa can remove the uh, corona radiator cells so that jona pellucida is exposed so that 
only one can touches the Juna Pelosida. So Ekanajeta capacitor is pumped pass freely through the corona radi corona cell. Our second phase is penetration of the Juna Pelosida. So Ekane, the Juna is a glycoprotein shell already I mentioned that is formed by the oocyte surrounding the egg facilitates and maintain the sperm binding and induces a acrosome reactions both binding and acrosome reactions are mediated by the jp3 lesions a journal protein and when the release of acrosomal enzyme acrosine allows sperm to penetrate the zona thereby coming in contact with the plasma membrane of the oocyte ঠিক আছে তাহলে তাহলে শুরু থেকে আমি বলেছিলাম যে অ্যাক্রোজিন আর যে গ্লাইকোপ্রোটিন শেলটা যেটা জোনা প্যালোসিটার এর মধ্যে একটা কি হয় কনফার্মেশনাল চেঞ্জ আসে রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে তো এটা হয় তারপরে হওয়ার পরে পারমিবিলিটি অফ দি জোনা প্যালোসিটা চেঞ্জেস হোয়েন দা হেড অফ দি স্পাম comes in contact with the oocyte surface and this contact results in release of the lysosomal enzyme from the cortical granules lining the plasma membrane of the oocyte jeta hocche surrounding the corona cell gulo ekhan theke lysosomal enzyme ta ashe in turn these enzymes alter the properties of zona pellucida it's called zona reactions that prevent sperm penetration and inactivate specific specific receptor sites for other spermatozoa on the zonal surface shei bhabe ei acrosome reaction er madhye she ki kore onno spermatozoa ke etar bhitore allow kore na and other spermatozoa have been found embedded in the zona pellucida tahole onno gulo just embed hoye thake but only one seems to be able to penetrate the oocyte আর ফাইনালি যখন জোনা প্যালোসিটা পর্যন্ত একটাই আসলো বাকিগুলো তো পারবে না কারণ কর্টিক্যাল এনজাইম তারপর জোনাল গ্লাইকোপ্রোটিন এরা যখন এসে একটা রিয়াকশন করে তখন জোনা প্যালোসিটা তার স্ট্রাকচার পরিবর্তন করে ফেলে ফেলে এবং রিসিপ্টারও পরিবর্তন করে ফেলে আর এতে জেপি থ্রি যেটা তিনটা প্রোটিন থাকে জেপি ওয়ান জেপি টু জেপি থ্রি জোনা প্যালোসিডাল ওয়ান তো এর মধ্যে থ্রিটা হচ্ছে বাইন্ডিং প্রোটিন হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে আর এভাবে সে যখন রিসিভ হয়ে যায় বাকিগুলো আর রিসিভ হতে পারে না আর ফাইনালি যেটা ফেজ থ্রি ফিউশন অফ ওসাইট এন্ড স্পাম সেল মেমব্রেন যেটা হচ্ছে এখানে কি ফিউশন হচ্ছে এখানে ফিউশনটা হচ্ছে দি ইনিশিয়াল এডিশন অফ দি স্পাম টু দা ওসাইট ইজ মেডিয়েটেড ইন পার্ট বাই দি ইন্টারাকশন অফ দি ইন্টিগ্রেন ইন্টিগ্রিন অন দি ওসাইট এন্ড দে লিজেন দিস ইন্টিগ্রিন অন দি স্পাম সো এখানে আবার কি হয় যখন এটা টাচ করে ইন্টিগ্রিন আর ডিজ ইন্টিগ্রিন একটা লিজেন রিসিপ্টর বাইন্ডিং সাইট মতো অ্যাডেয়ার সাইট থেকে রিলিজ হয় আফটার অ্যাডেশন যখন এই অ্যাডেশনটা হয়ে যাবে এই ইন্টিগ্রিন আর ডিজ ইন্টিগ্রিনের মাধ্যমে তখন কি হবে প্লাজমা মেমব্রেন অফ দি স্পাম অফ দি স্পাম এন্ড এগ তাহলে দুইটা কি হবে ফিউজ হয়ে যাবে তাহলে সাইটটা হচ্ছে কি ইন্টিগ্রিন আর ডিজ ইন্টিগ্রিন দুইটা একটা আরেকটার সাথে মিলে এটা ফিউজ হবে এন্ড বিকজ দ্য প্লাজমা মেমব্রেন কভারিং দ্য অ্যাক্রোজোমাল হেড ক্যাপ ডিজ এপিয়ার্স ডিউরিং অ্যাক্রোজোম রিয়াকশন সো অ্যাক্রোজোমাল ফিউশন ইজ অ্যাকমপ্লিশড বিটুইন দ্য ওসাইট মেমব্রেন এন্ড দ্য মেমব্রেন দ্যাট কভার দি পস্টিউ রিজন অফ দি স্পাম হেড সো ইন দ্য হিউম্যান বোথ হেড এন্ড টেল অফ দি স্পাম জোন এন্টার দ্য সাইটোপ্লাজম অফ দি সাইট but the plasma membrane is left behind the oocyte surface as soon as spermatozoa has entered the oocyte the egg responds in three ways tahole ei je integrin a disintegrin jeta membrane membrane touch korlo ebong shudhumatro head ta etar moddhe dhuke gelo dhuke jawar por porei এই ওসাইটের যে সাইটোপ্লাজম এর মধ্যে আসলো এবং দুইটা নিউক্লিয়াস কাছাকাছি থাকলো তখন এই ওসাইটটা কিভাবে রেসপন্ড করবে তাহলে এগ রেসপন্ডস ইন থ্রি ওয়েজ তাহলে এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এস সোন এজ স্পার্মটোজোয়া এন্টার দা ওসাইট দি এগ রেসপন্ডস ইন থ্রি ওয়েজ তাহলে তিনটা বেরিয়ার 
তিনটা রেসপন্স আসে যখন ঢোকার পরে সেই রেসপন্সগুলো কি কর্টিক্যাল এন্ড জোনা রিঅ্যাকশন তাহলে এই কর্টিক্যাল এন্ড জোনা রিঅ্যাকশনটা আরো ত্বরান্বিত হবে তারপরে রিজাম্পশনস অফ দি সেকেন্ড মিউটিক ডিভিশন সেকেন্ড মিউটিক ডিভিশনটা কমপ্লিট করবে এবং সেকেন্ড পোলার বডি হবে আর মেটাবলিক অ্যাক্টিভেশন অফ দি এগ এই এগটা যে দুইটা সেল নিয়ে এখন নতুন যাত্রা করবে দুইটা সেল হবে তারপরে চারটা হবে ছয়টা হবে এই যে এনার্জিটা সে পাবে এই মেটাবলিক এই যে অ্যাক্টিভেশন অফ দি এগ এই অ্যাক্টিভিটি হওয়ার জন্য যে পাওয়ারটা ঠিক আছে সে অ্যাক্টিভিটিং পাওয়ারটা এখানেই নির্ধারিত হয়ে যাবে সো এভাবে একটা রেসপন্ড করে থ্রি ওয়েজ ঠিক আছে তো এখানে কর্টিক্যাল অ্যান্ড জোনা যে রিয়াকশন এজ এ রেজাল্ট অফ দ্য রিজিল রিলিজ অফ কর্টিক্যাল ওসাইড ব্রেনিউস হুইচ কন্টেন লাইসোজোমাল এনজেমস দি ওসাইড মেমব্রেন বিকামস ইম্পারমিবল টু আদার স্পার্ম টু জোয়া দি জোনা পেলোসিডা অল্টার ইটস স্ট্রাকচার অ্যান্ড কম্পোজিশন টু প্রিভেন্ট দ্য স্পার্ম বাইন্ডিং অ্যান্ড পেনেট্রেশনস অ্যান্ড দিস রিয়াকশনস প্রিভেন্ট পলি স্পার্মি penetration of more than one spermatozoan into the oocyte so amra ekhane question kori how polysperm is prevented so ami eta shurute bolechilam ekhon abar bolchi je shurute o je lysosome cortical je granules theke lysosomal enzyme ashe tarpor zonal pedocytal je protein gula ashe ebong membrane jokhon touch kore tokhon eta cortical and zonal reactions ei eta torannito hoy ebong ebhabe egg response kore one of the three ways particle and zonal reactions and second hoche resumptions of the second mutic division the oocyte finishes its second mutic division immediately after entry of the sperm to zone one of the daughter cell which receives hardly any cytoplasm is known as second polar body so polar body bolte amra bujhi hocche je ekhane cytoplasm thake nai kintu নিউক্লিয়াসটা থাকে সো এভাবে আমরা জানি যে এর আগে জেনেছিলাম যে মিউটিক ডিভিশনের ফিমেল ওজিনিস চারটা হয় একটাই মেচিউর সেল হয় আর তিনটা হয় পোলার বডি তো এভাবে সেকেন্ড মিউটিক ডিভিশন যখন কমপ্লিট হয় এভাবে পোলার বডিটা হচ্ছে তারপরে আদার ডটার সেল ইজ ডেফিনেটিভ ওসাইডস ইটস ক্রোমোজোম নাম্বার হচ্ছে টোয়েন্টি টু প্লাস এক্স দ্যাট ইস টোয়েন্টি থ্রি নাম্বার হ্যাপ্লয়েড নাম্বার ক্রোমোজোম এখানে থাকে আর তখন এর নিউক্লিয়াসটা থাকে ভেসিকুলার ফর্ম মানে ভেসিক্যাল ফর্ম সয়েল থাকে ইজ নোন এজ ফিমেল প্রো নিউক্লিয়াস আর মেটাবলিক অ্যাক্টিভেশন অফ দি এগ এখানে দি অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টর ইজ প্রোবাবলি ক্যারিড বাই দি স্পামটোজোন এই যে পাওয়ারটা অ্যাকচুয়ালি স্পামটোজোন নিয়ে আসে বাইরে থেকে আর এই অ্যাক্টিভেটিং এম্পাসেস দি ইনিশিয়াল সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার ইভেন্টস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আর্লি এমব্রায়োজেনিসিস এভাবে স্পামটোজোন মিন হোয়েল মুস ফরওয়ার্ড আনটিল ইট লাইস ক্লোজ টু দ্য ফিমেল প্রো নিউক্লিয়াস তো এভাবে দুইটা নিউক্লিয়াস খুব কাছাকাছি আসে এবং মেলটো প্রো নিউক্লিয়াস হয়ে যায় সো ইটস নিউক্লিয়াস বিকাম সোলেন তাহলে মেলের নিউক্লিয়াসটাও সোলেন হবে অ্যান্ড ফর মেল প্রো নিউক্লিয়াস তারপরে যখন তারপরে এরা কি করবে একটা আর একটার খুব কাছাকাছি এসে কন্টাকে আসবে এবং এখানে কন্টাকে যখন আসবে এই যে তাহলে আমরা এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে এই প্রথমে হচ্ছে যেটা আসলো ফার্স্ট মিউটিক ডিভিশন কমপ্লিট হওয়ার পরে যে কন্ডিশনটা মেচুর একটা ওসাই আর এটার মধ্যে যখন এই যে সবগুলো বেরিয়ার ভেদ করে তারপরে ফার্টিলাইজেশন হলো তখন দুইটা প্রো নিউক্লিয়াই হলো দুইটা পোলার বডি হলো এবং এটা কাছাকাছি আসলো আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটাই প্রো নিউক্লিয়াস ফর্ম করা আর প্রো নিউক্লিয়াস যখন হবে তখন এদের ক্রোমোজোম গুলা নিউক্লিয়াস গুলো স্পিন্ডেল ফর্মেশন হবে হ্যাঁ স্পিন্ডেল ফর্মেশন হবে ডিএনএ ডাবল হয়ে যাবে সো এই যে ডিএনএ ডাবল হবে এবং আলটিমেটলি এদের লং সেন্ট্রোমেয়ার দিয়ে লং ইজুডিনালি ডিভিশন হবে এই যে ডিভিশন হয়ে দুইটা দুই দিকে চলে যাবে এবং দুইটা সেল হবে টু সেল স্টেজ হবে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে এই প্রো নিউক্লিয়াস হবে প্রথমে তারপরে হচ্ছে প্রো নিউক্লিয়াস হওয়ার পরে এরা ফার্দার গ্রো হবে ঠিক আছে সো মরফোলজিক্যালি দি মেল অ্যান্ড ফিমেল মেল মেল অ্যান্ড ফিমেল প্রো নিউক্লিয়া আর ইনডিস্টিংগিস এদেরকে আমরা ডিস্টিংগুইশ করতে পারবো পারি না অ্যান্ড ইভেন্চুয়ালি দে কাম ইন টু ক্লোজ কন্ট্যাক্ট তারা খুব ক্লোজ কন্ট্যাক্টে আসে অ্যান্ড লুজ দেয়ার নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং এদের নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা 
लूज करे एरा फ्यूज हो जाए ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लिए बोथ हैप्लोइड इच प्रोन्यूक्लियस मस्ट रेप्लिकेट इट्स डीएनए ताहले डीएनए टा क्यों हो बे रेप्लिकेट करे डबल हो जाए इफ इट इज इट डस नॉट ताहले इटा जो दी ना हो इस सेल ऑफ दी टू सेल सॉरी ताहले मस्ट रेप्लिकेट इट्स डीएनए डीएनए टा रेप्लिकेट कर बे आर जो दी इफ इट डस नॉट each cell of the two cell zygote has only of this normal amount of dna immediately after dna synthesis chromosomes organize <coughs> sorry ebhabe <coughs> 23 maternal or 23 paternal jet chromosome eta এটার মধ্যে এটা স্পিন্ডেল ফর্মেশন হবার পর পরে স্প্লিট লংগিটিউডিনালি এট দি সেন্ট্রোমিয়ার এন্ড সিস্টার ক্রোমোটিভ ক্রোমাটিক্স মুভ টু দি অপোজিট পোল প্রোভাইডিং ইচ সেল অফ দি জাইগট উইথ নরমাল ডিপ্লয়েড নাম্বার ক্রোমোজোম ঠিক আছে আর এইটার মধ্যে ডিএনএ ডাবল হয়ে যায় তাহলে সেই হিসাবে ওয়ান ডিএনএ একটাতে যাবে আরেকটা आर 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 अनदर एंड डीएनए जबे अनदर सेले सो ये भावे एस सिस्टर क्रोमाटिड्स मूव्स टू ऑपोजिट फोल ए डीप फारो एपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल ग्रेजुअली डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इन टू टू पार्ट्स सो ये भावे हम लोग देखते पाच चीजे एस सरफेसर मध्य एस सरफेसर मध्य एक ता इन्वेजिनेशन देखते पाच तो ये भावे फार्टिलाइजेशन के माध्यम से दूसरा सेल काचा काची आशे एवं फ्यूज हुए इसमें ने ऐरा रेप्लिकेशन है जबे डीएनए रेप्लिकेट कर बे प्रोमोजोम होते हैं 23 23 थे क्या आशे डीएनओ डबल हुए जबे तार पर इटा फ्यूशन अलग हुए जबे एक तर सेपरेट सेल हो बे ये टोटल प्रोसेस टा ये भावे हुए तो ले so results of fertilization what are the results of fertilization so i'm the main result of shunte chai abong jigesh kori what are the results of fertilization so results of fertilizations are fertilizations are main results the whole main results of fertilization who say prathome i'm the active lmj haploid number chromosome chilo jokon baba or ma dhita nucleus kathata shi ashlo तेज तेज क्रोमोजोम नहीं है ताहले दुई टा फ्यूज हुआ पड़े ताहले की होलो रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम नंबर ताहले 46 क्रोमोजोम नंबर रिगेन कर लो सो रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम तार पड़े आम्रा देखते पाची जे बाबा होते डिटरमिनेंट ऑफ द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल सो in fertilization. So fertilization is showing into sex determination whether it will be male or female. So an X carrying sperm produces a female XX embryo and Y carrying sperm produces a male XY embryo. Therefore, the chromosomal sex of embryo is determined in fertilization. Ambra Jani Ocetal Mote Shopshum X chromosome are स्पार्म तो जरूर मुझे एक्सो थकते परे वाई थकते परे जो दी वाई टा आशे ता होले ऑफस्पिंग भी मेल और जो दी एक्स से शेट के फार्टिलेज परे ता होले शेट हो बे फीमेल और शाते शाते अमरा जानी जे मेटाबॉलिक जे एक्टिवेशन एक टॉंग शीश अबे खाने इनिशिएशन ऑफ द क्लीवेस हो बे ता होले ए जे क्लीवेस जो दी जो दी क्लीवेस ना होए इटा डिजेनरेट करें जावे 24 आवर्स के मध्य में उसाई और एक है ना क्लीवेस टा शुरू हो जाए क्लीवेस होते फादर सेलुलर डिविशंस एंड भाग हुए छोटे-छोटे सेल हो बे इटा एक्चुअली प्रोसेस टा माइट्रोसिस के मध्य में होए जेतु साइटोप्लाज्म में पूरी मान एक है ना कोमेज तो आज के अमी ऐसे तो भी जान लाम अमर जान लाम, सो ये होते हैं रिजल्ट सर्टिफाइड लाइजेशन, सो आरेक्टर क्लास अमी निपो, शेडरोपोड़ा अमी 
बुझा गल फार्टिलइेशन डेफिनेशन फार्टिलइेशन फेज तीन कारण प्रथम शुरू लम्बर भाटीबा पढ़ाई
তো ঠিক আছে আজকে যতটুকু আর নেক্সট ক্লাস একটু জেনে নেই যাবে হবে ঠিক আছে এই নেক্সট ক্লাসটা সম্পর্কে আমরাও একটা প্ল্যান করব প্ল্যান করে আলটিমেটলি এটা সম্পর্কে জানানো হবে তোমরা জানতে পারবা আমাদের তো শনি আর রবিবার অ্যানাটমি হবে তার আগে আমরা জানাই দেব যদি কি হবে ওকে আজকে এত কিছু ঠিক আছে সবাই ভালো থেকো थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर ओके